entrar con coche su coche particular pues el coche sube por ahí y los camiones por allá y nosotros pues subimos por aquí por las escaleras bueno para tomarse tu bebida y sentarse con televisión y aquí pues te enseña el mapa del ferry como es bastante grande sí para que entienda para que entienda estos uh, mapas pues bueno el profesional también es un uh, ferry Sí, bueno. El último ferry es, ¿se puedes enseñar? Pues sí. Van hasta eh, la de, el 12 de la noche. Sí, o sea, el ferry está 24 horas. Porque no es solo para turistas, es para gente que sí. también trabaja, vive ahí. Está de 12 de la noche a 12 de la mañana. De 12 a 12, o son sea, 24 horas ferry. Y aquí tienen un horario un poco más... Sí, horario de fin de semana, de los domingos... De vacaciones, sí. El de sábados y el de viernes. Y aquí la cafetería. La cafetería aquí dentro. Es una cafetería pues, normal, así, con vistas a, bueno, a, al mar con su televisor y... y ya. Y otra parte del ferry con unas vistas pues, también muy buenas.
Bienvenidos a Gozo. Ahora nos vamos por este pasillo que no sé dónde nos lleva, pero nos llevará creo que para fuera de la terminal. Fuera de la terminal. Sí, ahí nos espera para ir a coger nuestros squad packs. Sí. Muy exciting. Tenemos ya los squad packs alquilados. Sí, sí. Y pues, vamos a ver. Está calor aquí, pero bueno. Sí. Se va a ver. El tiempo está bueno. Todo el trip, una hora más. Es que la gente se contó un par de días. Vale, bien. ¿Cuándo es la segunda hora? Una hora y media de viaje. Yeah. En total. Desde, que, hotel, ¿eh? desde el hotel. Pero podría haber sido menos. Pero... Ah, una hora y algo. Sí. Adaptándonos a las sí.
first see. year. I was like, <laughs> okay. You don't have to be fearful. You have to stay aside, drive as fast as you want, don't give a damn. But they will pass. They will pass. Uh, are you going to explain the limits for driving as well? Yes, yeah. the limits is 50, 60, 50, 60. Yeah. There will be signs on the road and signs against the yeah. street. Yeah. Normal signs. Sense, yeah. There. Yes. Yeah. Yeah. There you go. You see, I'm getting used to it. Yeah. Oh, it's warm. Yes. Yeah. These are the quad bikes. Yeah. Wow. Yeah. This is the quad bike we are going to use during the day. It's beautiful. It's beautiful. This is the place where Alquilan los, los los quads. This is for you. Este es el lugar donde. So we will be signing. There's a price of 60 or inclusive with the fuel, but it is an accident. Wow, 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 qué bonito. Diferentes tipos de quads. Estos son más. Todo uh, esto. Aquí es donde podéis venir a alquilarlos. Y bueno, bueno, acabamos de llegar en, uh, en una de las playas. Ha sido una experiencia muy bonita con, lo, con el quad. Miradlo, está ahí aparcado. Y ahora pues acabamos de llegar en una de las playas. ¿Cómo se llama la playa esta? La playa se llama... La playa tiene Palet un nombre... Corot Bay. Ya, Palet Corot Bay. No, no me Palet digáis eh, cómo se pronuncia. Porque no sé pronunciar, pero mirad lo que podéis ver, como es la, la playa. Bueno, playa. Es una muy bonita con las rocas. Y bueno, pues la gente puede venir por aquí y mirar. Ah, mira, podríamos haber bajado por aquí con el cuadro, pero bueno, da igual. 
Ya, esta es una de las playas muy bonita. Y me imagino que todos estos eh, garajes que hay debe ser de los marineros o los pescadores que tienen sus barcos adentro, sus eh, herramientas y bueno, y las guardan allí. Y es curioso porque ese garaje está, o sea, Dentro de, la monta dentro de la roca, de la montaña, digamos, ¿sabes? Ha hecho un agujero en la montaña y se han cada uno su, su garaje. Muy curioso y muy, uh, muy bueno. Y curiosamente no hay nadie. Sí, y no hay nadie. Porque la temporada es fenomenal. Eh, la, la temporada es muy buena y... Pero no hay nadie. Tal vez porque es pronto. Temprano a la mañana y bueno, y no hay mucha gente, pero... Ya. Aquí vemos un barco, un barco así de alguien, debe ser. Vamos a tocar el mar a ver si está frío el mar. No, seguro que está frío. Espero que les he enseñado a nuestra querida audiencia que el mar aquí es de un color azul. Ya, yeah, azul. Pero aquí como si fuera un diamante. Sí, diamante. azul ahí, muy, muy bueno que el agua es muy limpia, muy pura y que no hay, no hay contaminación mirar que, que bonito como te decía lo, de los eh, garajes de cada uno ya, pues, me imagino que tal vez aquí venden cosas durante el verano que parece como se, tienda no sé sea, y también eh, sí. aquí te dice lo que es sí. aquí como, como os he dicho antes que es para los pescadores y cada uno me imagino que tiene sus barcos ahí dentro guardados y sus cosas para pescar un eh, lavado público un baño público si alguien quiere mear cosas Sí, es un más un, pu es más un puerto, un puerto de carga y descarga de pescado. Sí, mirad qué vistas. Pues eso, como decía, es un pueblo de carga y descarga de pescado. Se van al fondo de la, de la alta mar a pescar y luego vienen aquí a descargar los pescados y, y aquí arreglan sus barcos y hacen de todo lo que tienen que hacer. Pues eh, esto es una de las partes. Pasada. Es una pasada. Hoy vamos a estar haciendo tours por diferentes sitios y vamos a mostrar todos la, bueno, lo, lo que podamos. Tenemos, eh, tenemos el quad rentado hasta las 5 horas o en estas 5 horas vamos a intentar hacer un poco de todo. Así que... Ya. Seguimos. Seguimos. gente ahora estamos en la zona de San Blas Beach y, <ríe> y mira las vistas aquí aquí pues eh, cada gente tiene su propio eh, campo donde cultiva frutas verduras como podéis ver todo esto es privado pues cada uno tiene toda la gente que vive en el pueblo este tiene sus cultivos y como podéis ver hay limones Limones aquí, también eh, otros tipos de vegetales, muy bonito. Hay eh, viviendas de la gente que vive por aquí, gente que vive por aquí. Ya. Y aquí tenemos una, un camión que está bajando en marcha atrás en bajada. Es increíble. Y con rocas, es increíble, es increíble como la calidad. Y encima el tío. Si podéis ver en la cámara, está hablando por teléfono, tranquilamente, y bajando. Yo flipo, ¿sabes? Pero es en auto... Tal vez su... su... Sí, es un, auto... es un camión Tal automático. Es un camión automático, porque pienso que eso es una locura, bajar sí. así. Yo... Nosotros no bajamos, no bajamos así con así, el coche. Con... Yeah. Wow, tío. No hay un aplauso. <ríe> Pero mira, como os decía, limones. Hey. Hay un montón de limones. 
plantaciones de limones y la gente pues eh, tiene sus, sus eh, campos privados. Muy bonito, San Blas se llama. Bueno, pues hemos tenido que volvernos porque se ve que están haciendo obras y no se puede pasar. Entonces el camino está cortado y no se puede ir el, a ver el, el bicho. Una pena, pero bueno, ahora nos iremos a otro lado. Y el próximo destino que tenemos, en, eh, que tenemos para el día, ¿cuál es el próximo destino? Vamos a Ramla Bay. Vamos a dar un paseo a Nadur para coger un poco de comida, un snack. 10 minutos de aquí, luego unos otros 15 minutos a otro cave, otro, otra aventura. Por, eh, los, eh, por estas roads que son un poco... Ya, un poco complicadas los caminos. Pero sí, vamos a ir a Nadur a comer y a visitar que ir para las cuevas y para otros lados. Bueno señores, acabamos de llegar a la Rambla Beach. Este es el mapa y este es el camino que vamos a coger y bueno, vamos a bajar y, y este es el camino que te da pues, para las cuevas y para, para ver un poco el estilo hiking aquí. Estilo hiking. Caminatas. Sí, hay caminatas por todos lados. Wow, yeah. Allá arriba. La playa está aquí muy bonita entre la oh mira ahí arriba hay una cueva ahí arriba ya esas son las caves sí. y si ves por ahí arriba están las cuevas está bonito va a entrar sand en los zapatos ¿no? muy, muy bonita ¿eh? Vamos a bajar por aquí. ¿De un color así sahariano? Sí, la arena, si fijáis en la arena, es un, sí, una arena del desierto. Parece una, una arena desierta. Y es, caliente, y caliente, muy caliente. Del desierto parece. Y sí, como os he dicho, ahí arriba están las cuevas, ahí donde vamos a ir a visitar. Hay gente allá, ahí arriba. Vamos a ir a enseñaros toda esa parte de allá arriba. Mirad aquí que, que bonito. La persona, la persona que vive allá arriba tiene muchísima suerte. Bueno, suerte no se lo merece porque tiene dinero. Y la... Pero esto tenemos que mencionar que ahora en Malta es aún el, eh, la temporada de invierno. Sí. Así que un montón de sitios están cerrados. Sí. Hay sitios con... Sí, chiringuitos y esos están cerrados. Entonces es un poco difícil si queréis encontrar comida y eso tienen que ir a sitios sí. donde está abierto todo el año. Sí. Pero hasta hacia ahora puedo decir que las vistas han sido increíbles. Increíble y de buenas. Eh, parece que estás en un, no sé. En, para nosotros creo que es muy extraño estar en un sitio, así que más familiar de lo que hemos visto. Sí. Yeah. Pero mirad ahí que. Qué, 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 qué belleza. Mirad. Qué bonito. Muy bonito. Son las playas en verano. Aquí me imagino que está lleno de gente también. Y ya. Bueno señores, ahora hemos ido donde os dijimos en las cuevas. Estamos yendo para allá, pero antes tenéis que ver esto. Mirad. Estábamos, ahí antes. Estábamos allí abajo antes y hemos hecho todo el recorrido hasta llegar aquí arriba. Mirad qué bonito. Increíble. Que el viento es un poco peligroso. Sí, hay mucho viento y no es muy. ¿Sabes qué me acuerdo esto de Sagres? Sí, parece Sagres. Sagres también. Eh, sí. Si no habéis visto el vídeo de Sagres, os recomiendo que lo veáis, que también es, son unas vistas espectaculares. Mirar la ciudad, la playa donde estábamos, todo el mar y aquí, pues aquí este es el camino que te lleva a las cuevas que vamos a ir para allá. Y 
bueno, acabamos de llegar, acabamos de llegar, ahora estamos bajando aquí para la, la cueva. Y ahí. Wow, mira, mira, mira. Qué bonito. Y aquí se ve todo. Oh, mira, está pidiendo matrimonio. Oh, oh mira, mira. Un hombre ahí pidiéndole matrimonio a la mujer. Oh. Sí, le pidió mat le pidió matrimonio. Congratulations. <laughs> Podéis observar aquí el, cómo es la cueva aquí muy uh, curiosa. Los niños aquí. Esta cueva está aquí encima de la montaña y tiene vistas por, por todo. Tiene vistas por toda la ciudad. Bueno señores, ahora acabamos de llegar de otro lugar. Este es eh, un lugar donde bueno, el agua está instalada y aquí se debe comer la sal. Perdón, 
colaborarme con esto que tengo en la cabeza, pero es eh, ya protección para el casco. Entonces, ya se hace poner esto para higiene y para. ¿no? Pero honestamente, esto es un lugar fantástico. Es un lugar fantástico. Esto, esto es eh, protección para, la, para el casco. So, ya, parece un poco eh, hospital ahí, pero bueno. Aquí tenéis más vistas. Y aquí va a notar el agua, ver cómo está. ¡Wow! Está salada. El agua está salada. Mira, 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 mira. salada muy eh, muy buena de aquí es donde hacen toda la sal muy buena muy buena y una vez más estos son nuestros quads aquí hay otro porque hay otro bueno nos encontramos a, a un grupo de, de españolas
otro lugar estamos hemos salido del barco el tour eh, del barco cuesta 4 euros un viaje de 15 20 minutos por toda la zona de las cuevas y todo os lo recomiendo ahora estamos aquí en otro lugar eh, bueno aquí hay estas rocas aquí como veis muy bonito mira toda la gente toda la gente pues eh, turistas que hay por aquí mirad qué bonito os aconsejo que vengáis Malta es una un país muy bonito mucha historia mucha cosa que ver mucho naturaleza es increíble en el vídeo si os habéis fijado en el que cuando estábamos en el barco he enfocado que hay unas rocas que están en la, en la cima y tienen ahí forma de cocodrilo pues esto no lo ha hecho la gente esto que veis ahí en blanco que hizo sal salada y se ha formado sal Hemos eh, terminado el tour de eh, las 5 horas con el quad bike. Ahora estamos yéndonos para el ferry otra vez, está ahí. Y nos vamos para ir para comer, para comer ahora. Y después nos vamos a coger el ferry. Pero ya, es, eh, os aconsejo que si venís a Bozo, que alquiléis un uh, quad bike y recorráis toda la isla. Porque el recorrido toda la isla son unos 30 minutos, pero claro, toma mucho tiempo para visitar los sitios y los lugares. Y abajo en la descripción os voy a dejar toda la información para alquilar los quad bikes, la, la empresa que tenéis que hacerla y todo. Casi me matan, perdón. Sí, casi la atropellan <risa> aquí. Ya. Pues eh, eso, os dejaré la descripción abajo y que esté interesado en venir a Malta, okay. pues eh, aquí le a esta persona. Ahora estamos, vamos a buscar un sitio para comer. Ya no sé, lo que sea. Está cerrado todo por el invierno, no hay. Sí. Cuando vengáis aquí no, no cojáis ni taxis, ni estos eh, buses como estos verdes que hay por aquí, que de city tour. Eh, coger un quad bike y recorrer toda la zona. Y, muy bien, y lo vais a pasar muy bien y vais a sentir que visitáis realmente todo. Un poco más de la vista, Bozo, el ferry, que lo cogeremos pronto. Ya, ahora vamos a entrar a comer. Bueno, ahora ya 
estamos de vuelta al ferry, listos para irnos. Por eso he comprado bueno, para comer, una smoothie, un de limón y unos eh, Y bueno, sí, después de una, un día largo sin comer. Ahora estamos a punto de salir y bueno, ya, como vemos para la cita. Vamos a relajarnos. Sí, a relajarnos, que hace un día largo. Y bueno, después de un largo viaje, ya estamos en el hotel. Ha sí, sido un día muy, eh, muy largo, mucha adrenalina y muy, muy buen paisaje. Nos lo hemos pasado de muy, 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 muy bien. Y bueno, de nada, solo quería decir que espero que, que comentéis, le deis, le deis like a los vídeos. Y en el vídeo este, y nos vemos en la próxima. Un saludo y cuidaros. Chao, chao, chao.